Eh, venía por la autopista camino a Puebla y las dos gasolineras que tenía apuntada para parar, pues están cerradas. Aquí solo tengo un litro que voy a echar hasta la última gota. Según el mapa, hay una gasolinera más a 9 kilómetros. Ahora, como esté cerrada, me va a tocar llamar a alguien por teléfono si es que tengo señal. Vamos a probar suerte. En el episodio anterior había llegado a Cuetzalan, donde tras almorzar pollo con mole, partí rumbo al hospital de drones. Me voy del hermoso pueblito de Cuetzalan y no porque quiera, sino porque debo, debo arreglar el dron. Está prácticamente en coma, haré lo que esté en mi mano para resucitarlo y salvarlo. Por cierto, hay una cosa que quiero comentar. Me encanta cuando los mexicanos dicen, no, vengo de tu casa. Y yo, ¿cómo que mi casa? Sí, porque mi casa es tu casa, pero directamente cuando se refieren a la suya lo dicen en tú, en segunda persona, y eso me encanta. Imagínate que llamas a alguien por teléfono y le dices, ¿qué estás haciendo? No, estoy aquí en tu casa. No, ¿cómo que en tu casa? En mi casa estoy yo. Y tú, si fuese mexicano, tendrías que decir, no, yo también estoy en tu casa. <risa> Para que se entienda que la casa de cada uno es la del otro. Es <risa> maravilloso, me parece fascinante. No hay una posesión singular, sino plural y compartida. Aunque ayer Jun Tiburcio me dijo que, que a veces estas cosas se prestan a abuso. El mexicano siempre abre sus puertas para que entren amigos y entran enemigos que te pueden traicionar. En la casa a veces no solo se te mete el amigo, sino también el enemigo. Tal vez por eso en Europa la casa de uno suele ser la de uno y la del otro, la del otro, porque sabemos lo que puede pasar. Aquí también lo saben, solo que aún así pues lo hacen por lo buena gente que son y la hospitalidad ejemplar que encarnan. Y dicho esto, vámonos a la heroica Puebla de Zaragoza. Suponía que iba a ser un día tranquilo, pero el viaje siempre está llenito de sorpresas. No, 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 por favor, no, no, está cerrada, no, me voy a quedar sin gasolina, solo me queda para tres kilómetros, no. Qué liada. Hoy podría ser el día en el que me suceda quedarme sin gasolina. Eh, venía por la autopista camino a Puebla y... Las dos gasolineras que tenía apuntada para parar, pues están cerradas. Aquí solo tengo un litro que voy a echar hasta la última gota. Es la tercera o cuarta vez en estos siete años que me ha podido pasar, pero que nunca me había pasado. Quedarse sin gasolina. Uf, no me gusta, no me gusta. Según el mapa, hay una gasolinera más a 9 kilómetros. Yo tengo gasolina como para 15. Ahora, como esté cerrada, me va a tocar llamar a alguien por teléfono si es que tengo señal. Vamos a probar suerte. He llegado a cero kilómetros. <risa> Nunca me ha pasado eso. Quiero pensar que la motocicleta no está contando el litro que le acabo de echar. Pero me angustia mucho ver <risa> esto en cero kilómetros. Porque podría quedarme tirado en cualquier momento. <risa> un carro con dos caballos a cada lado. <risa> eso sí que es un motor con caballo. Ay, 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 ay. Con lo tranquilito que se suponía que iba a ser el día. Tenía localizada una gasolinera en la ruta, estaba cerrada. Esa no la grabé. Y digo, bueno, tengo para llegar a la segunda. También estaba cerrada. Es el de la que vengo. Y por favor, bendito, que esta tercera es mi última oportunidad. Como esta esté eh, Como esta esté cerrada, seguro que me quedo tirado. Es que no sé ni si llego. Espero que sí. Súper, súper no. No me dejes tirado. Por favor, cero kilómetros, tío. Madre de Dios, por lo menos dentro de unos metros, si me quedo tirado, va a ser dentro del pueblo. No sé ni dónde estoy, tío. Santa Isabel de Pestala. Y la gasolinera se supone que está al final del pueblo. Aquí estoy salvado. Si me quedo sin gasolina, hablo con alguien de la calle. Dos kilómetros y medio me faltan, pero aquí sigo en cero, eh. En cero, cerísimo. Por favor, que esté abierta la gasolinera. Ya estoy más tranquilo. Es que digo, como me pase en medio de la nada, pues a los carros les da miedo pararse ahí a ayudar. Mira, aquí hay una gasolinera. Bueno, me he salvado, gente, familia. Gracias por preocuparos junto a mí. Mira, esto es un poco raro, ¿no? <risa> Uf, salvadísimo. Hola, buena. Son los premios. Sí, sí, yo le he hecho premium. Y entero porque casi no llego. Es la primera vez que me quedo a cero kilómetros. Con esta va a volar, chicos. <ríe> Con esta voy a volar, ¿no? Pero no en cacho. <ríe> no, no. De una pieza que mi madre me quiere entero. Uf, menos mal, ¿eh? Me acaba usted de salvar. O sea, me iba a quedar tirado en 500 metros. Aquí y allá, ¿qué tal es? 
la gente. Hay gente buena y mala en los dos lados, como en todo el mundo, el mundo es así, ¿no? ¿Qué tal allá? ¿De qué? Mujeres. Hay mujeres bellas en todos lados también, sí, sí. Pero allá han salido grandototas. ¿Grandototas en qué sentido? Altas, de estatura. Ah, de estatura. Sí, eh, también hay mujeres bajitas y hombres bajitos, pero hay que buscar la belleza en el espíritu, Andrés. <risa> Aunque si se, dan, si se dan las dos, pues también es... Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias por salvarme. Seguimos a Puebla. Vámonos. Como una noria. Ah, no, era como una ola. Como una ola. He llegado a Puebla con un sustito en el camino, pero que se ha quedado en nada, por suerte. Y aquí vengo al hospital de drones. ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Necesito un médico! No, está muy mal. Está muy mal, por favor. ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo! No. Cayó 20 metros. Sí, sí. Te tengo una mala noticia. No. Y es que no sobrevivió. Pero te tengo una buena. Y es que te tengo uno nuevo. ¿En serio? ¿En serio? No. 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 Bienvenidas y bienvenidos al pueblito de Tepoztlán. Me han hablado muy bien de este lugar. Aquí hemos llegado y desde aquí voy a trabajar una semana mientras entrevisto un montón de abuelos y abuelas, que esto está plagado. Vamos a ver qué nos depara la vida en Tepoztlán. ¡Vamos a ver! Tepoztlán es un pueblito mágico del estado de Morelos en cuyos alrededores cuentan que aterrizan naves extraterrestres, lo cual, a juzgar por la cantidad de personajes que conocí, no me pareció de todo extraño. Poder juntarte con la gente que vive acá te abre la cabeza de una forma muy grande. ¿Es acá la aldea Huehuecoyol? Sí. Fundada en 1982, Huehuecoyol fue la primera ecualdea de México. Las ecualdeas son pequeñas comunidades autosuficientes que viven por y para el medio natural. Existen unas 10.000 en todo el mundo y se desarrollan sobre todo en áreas rurales donde sus habitantes construyen sociedades basadas en la cooperación, el autoconsumo, las energías renovables y los materiales ecológicos. Huehuecoyol significa náhuatl, viejo coyote y proviene del dios de las artes de la mitología mexica. La razón por la que llegué a este emblemático lugar fue para conocer y entrevistar a Alberto Ruz Coyote, uno de los fundadores de Huehue y creador de la caravana Arcoiris por la Paz, con la cual viajó durante 13 años por toda Latinoamérica. Siempre los viajeros me han apasionado, porque yo desde muy chico lo que más me gustaba era viajar. Siempre la gente que se dedica en una etapa de su vida o que nace y crecen como parte de una tribu nómada, son de tribu. Originalmente todos éramos nómadas. O sea, el invento de la propiedad y las construcciones y el Estado es muy reciente en la historia de la humanidad. Antes éramos clanes que viajábamos, que íbamos con las temperaturas, con la caza, con la pesca, con la recolección. La entrevista completa del Coyote la encontráis en mi canal de YouTube bajo el nombre de la tribu nómada. Sin embargo, Alberto no sería la única persona que entrevistaría. Aproveché mi tiempo en Tepoztlán para reunirme con una danzante del sol llamada Nagarani, así como un caminante llamado Wambli. Además, en el hostel donde me estaba hospedando hice buenas migas con Santi, un cordobés de Argentina que tuvo la valentía de compartirme en cámara la historia de los abusos sexuales que sufrió de niño. Por 
parece una paleta de helado. Pero no, otra vez ha vuelto a suceder. Y antes de llegar a la Ciudad de México, hice una parada en Cuernavaca para recoger la palabra libertaria de Moyeney, una cantante y mujer medicina chilena. Este sistema económico transformó la libertad en un bien de consumo, en el cual puedo privarte de ella o tú puedes pagar para obtenerla. Entonces, yo siempre le digo a la gente, ¿qué es para ti la libertad? ¿Qué es lo que tú haces con tu tiempo libre? Todas estas entrevistas las encontraréis también en mi canal en vídeos aparte. Soy de la ciudad con todo lo que es, con su ruido, con su gente, con su mevejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. Había llegado al fin a la Ciudad de México, donde pude dar una charla en el Oktoberfest de BMW Motorrad Fusen. ¿Qué pasa? Lugar en el que me dejaron la moto como nueva. Aunque conociéndome, no tardaría mucho en volver a hacerle alguna que otra mella. Esto me pasa sacar de más de un atolladero, ¿eh? La edad. Que no pasa en balde. Esta cicatriz sería compensada por la obra de arte que el artista oaxaqueño Valdemar Olea elaboró sobre mi casco. ¿Qué pasa, Valdemar? Hola amigazo, ¿cómo estás? Bueno, a raíz del accidente en Chiapas tuve que dejar de utilizar el otro casco. Como siempre de algo dramático pueden hacer algo lindo. Así es. Pensé que el nuevo casco sea identitario respecto a lo que es México. El encargado de vehicular esa identidad y ese arte pues Valdemar, que nos conocimos hace unos meses en su pueblo San Andrés de Huaxpaltepec, en Oaxaca. Así es. Y bueno, pues tú veas bien encargarte la confección de un casco policromático. Sí. Y que resuma unas cuantas cosas del territorio del que eres originario. Así es. De tanto pues del que soy originario y pues de lo que es parte de la cultura mexicana. La cosmogonía eh, mesoamericana, la cultura maya, eh, la cultura mexica, la cultura mixteca. Y si no me equivoco, aquí hay como una especie de supernova, ¿no? Así es. Quetzalcoatl. Sí. La serpiente emplumada. Así es. El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho. Tanto como por valorar la vida, como por dejar huella en ella. Muchísimas gracias, Valdemar. Sí, amigazo. De verdad, muchísimas gracias. Claro que sí, amigazo. Sí, y gracias. ya saben, si alguien quiere pintar el casco a su voluntad, Valdemar es un pedazo de artista. Yo muchísimas lo quiero apoyar, gracias. así que llámenlo y escríbanle. <risa> muchísimas gracias. <risa> gracias, gracias, hermano, de verdad. Sí, amigo, gracias. Esto es México. Los carros con el motor abierto. Qué maravilla, ¿eh? Mira, mira, mira cómo funciona. Eso sí es para que vaya ventilado. Aquí estoy dando la vuelta a lo que sería las cibeles de la Ciudad de México. La verdad es que los barrios de Condesa, Roma y todo esto es muy agradable. Es una ciudad que me gusta, pero me gusta mucho más la aventura. Por eso me estoy yendo a dejar unas cosas para ir más ligero en la ladería de mi amigo Sebastián. Lo que más me gusta de la Ciudad de México es lo bien que se come. Oh riquísimo. Lo que menos me gusta es la contaminación. Lo que ganas en salud comiendo, lo pierdes respirando. <risa> Esa es la, la correlación más o menos. Porque el smog que hay es tan grande que cuando vienes en avión se ve una capa por encima de toda la ciudad que te impide ver el, el resto. Entonces, bueno, uy, aquí creo que es donde es Sebastián. Hola, ¿está Sebastián? Due a ti. los mejores helados del condado. ¿Qué decís, guacho? ¿Qué más? Me voy, me voy. Un café. Un, un café, claro, un café y un helado. Sebastián es el trastero oficial de Charlie y Agustín, ¿no? Exacto. De, de aquí parten todos, ¿eh? Y así como llegué, partí. Partí en rumbo del famoso paso de Cortés, haciendo antes escala histórico-cultural en Texcoco. Bueno, la primera parada desde la Ciudad de México va a ser Texcoco. ¿Y por qué vengo aquí? Se preguntarán los chilangos. Pues porque hay una estatua de una personaje de mi pueblo, natural de Llerena, llamada Catalina de Bustamante. Y un amigo de mi padre, que es el cronista de Llerena, me pidió por favor que si le podía hacer una foto a la estatua. 
Y ya de paso pues voy a contar la historia porque es fascinante. El hijo del viento. Ese soy yo, el hijo del viento. Aquí lo pone claramente, ¿verdad? <risa> que tenga buen día. El hijo del viento, ese mismo. Así me autobauticé. Eh, yo tengo que ir todo recto, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Pues como este hombre aquí, atravesándome. Voy detrás de ellos. Ahí está la estatua de Catalina, ¿verdad? Ay, ay. Es que esa era de mi pueblo. Por eso vengo, para saludarla. La, la estatua que hay ahí es de una mujer que era del mismo sitio donde soy yo Y resulta que, que esa señora fundó la primera escuela de toda América Para niñas indígenas Para que lo sepan ustedes, gente de Texcoco <risa> Está un poco congestionado Texcoco, ¿eh? Les recomiendo mucho que use casco A mí me salvó la vida <risa> La estatua está allí delante, allí a la izquierda Pero según esto está en medio del parque, tío Y es una calle peatonal A ver cómo lo hago México, México mágico Qué locura de país. Ayer me encontré en una plaza de la ciudad a un sacerdote bendiciendo perros. Permiso, permiso. Todo sea por Catalina de Bustamante. Vamos a ver si la encontramos. Pero antes tuve que pedirle a la policía preventiva que previniera un posible robo de mi equipaje. Ya vengo, ¿vale? No, no tardo dos minutos, creo. ¿Dónde está la estatua? Bueno, vamos en busca de Catalina. <risa> La gente ni se fija que hay una estatua, a lo mejor está dentro de, del recinto de la iglesia. Aquí está. Catalina de Bustamante, natural de Yerena, Badajoz, de donde soy yo. La primera maestra de América. ¿Saben quién es esta mujer? Es Sor Juana. Es eh, Catalina de Bustamante. Pero no tiene placa. Que, claro, es que muy poca gente lo sabe. Y resulta que Catalina y yo somos del mismo pueblo. He venido a saludarla de Yerena, Badajoz. Pues sé que aquí en Texcoco fundaron la primera escuela de Latinoamérica, como por 1500 y feria. Comienza la subida al Paso de Cortés. El cielo sigue todavía bastante nublado y mi esperanza es que el volcán esté por encima de las nubes y mandando el dron para arriba mil metros podamos verlos entre todos porque la idea es grabarlo para compartirlo, como siempre. Eh, 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 jugo de macho. Bueno, esta rutilla es un poco estrecha, pero es maravillosa. El Paso de Cortés está entre los estados de Puebla y de México. O sea... A la mitad está uno y a la mitad está el otro. Y es una ruta muy bonita en moto que une pues la ciudad de Puebla con la de México. ¿Por qué se llama Paso de Cortés? Porque en 1519... Uy, los perros en medio del camino. En 1519 Hernán Cortés con otro grupo de españoles bajó por estas montañas para conquistar la Gran Tenochtitlán. Mandando previamente a un séquito de soldados a la cumbre de los volcanes a buscar azufre suficiente para la pólvora que necesitaban para conquistar la ciudad. Eso es lo que está recogido en las escrituras. Y bueno, pues la verdad es que se vea el volcán o no se vea, la, la, lo que es la ruta en moto es maravillosa. Subimos a 3.300 o 3.400 metros de altura. Eso es fresquito. Ahora mismo hace ya 14 grados. Yo creo que arriba pues hará 8 o 9. Es un poco peligrosilla esta carretera, aviso. Más vale ir con prudencia. Lo que pasa que es verdad que apetece tumbarse. Los moteros lo sabéis que apetece tumbarse. Y nada, estoy muy contento de retomar la ruta, visionando ya el final de América y empezando a sembrar el sueño de lo que se viene en el futuro, que todavía no sé bien qué es. Creo que tal vez algo por Europa primero y luego definir dónde y con qué moto. Hemos llegado a la parte de arriba. Habrá que poner una pegatina, hace mucho tiempo que no hago esto. Las que puse en la Patagonia Argentina, todavía hay gente que me manda fotos. <ríe> Seis años llevan ahí. He tapado alguna, pero estaban muy viejas y descoloridas, ¿vale? Aquí lo tenemos. Somos tribus. De grandes alturas. Creo que me había quedado con las ganas de ver los volcanes. Por aquí pone que no hay paso. Parece que aquí hay un destacamento de policía estatal. Voy a preguntar, pero no tiene que darme la vuelta. Hola, buenas. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. <ríe> un poco de fresco, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿para pasar a Puebla no hay paso? Eh, sí, así como va el camino de postes de luz, sí. ese es el camino que va hacia Puebla. Y una pregunta, ¿tiene po hay poca probabilidad de que se vean los volcanes hoy, ¿verdad? Sí, sí, todo el día ha estado así y va a seguir. Bueno, pues mientras espero a que se despeje un poco, que no se va a despejar, voy a responder a otra carta del juego de mi amiga Dina, Enjoy the Deep. Imagina que el dinero es una persona. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Hmm, un noviazgo, 
un romance. No sé catalogar la relación con el dinero, pero sí sé qué característica tiene que ser la número uno y fundamental, que es una relación sana. Que no sea el objetivo, que no sea la meta, sino la consecuencia natural de una labor. Mujica me dijo, el problema del ser humano es que confunde el ser con el tener. Yo creo que la relación más insana con el dinero es aquella que te hace pensar y creerte que eres más por tener más de eso. Sucede mucho en la sociedad. Pues yo prefiero primero ser y luego, si se da, tener. Tener es importante, por supuesto. No vamos a entrar en la utopía de que no hay que tener nada. Y el dinero, por cómo estamos hoy funcionando en el mundo, es bastante necesario. Pero sí siento que una relación sana con el dinero es una relación sana en muchos aspectos. Además, un recordatorio que todos sabemos. Para el otro barrio no nos llevamos nada, nos llevamos las experiencias. Para mí ese es mi mayor capital mi más grande patrimonio y es en el que pretendo invertir. Es cierto que para algunas experiencias hay que tener dinero, pero ahí entra la relación sana. ¿Para qué utilizo el dinero? Para las experiencias que me nutren el alma, aquello que me brinda la verdadera riqueza. ¡Ah! ¡Adina! ¡Qué pedazo de pregunta! Vámonos a buscar una cabaña porque esto no se va a despejar. Enjoy the deep. Búsquenlo.